Sie hören Radio HZB, die Stimme der Anden, aus Quito, der Hauptstadt Ecuadors. Radio HZB, die Stimme der Anden, aus Quito, der Hauptstadt Ecuadors. Internationalen Missionssender Radio HZB, die Stimme der Anden aus Quito, Ecuador. Wir senden auf den Frequenzen 11.850 kHz im 25 Meter Band, 15.550 kHz im 19 Meter Band und 21.455 kHz im 13 Meter Band. Wir haben es jetzt hier 16 Uhr Ortszeit, das ist 21 Uhr Weltzeit. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Hier ist Radio HCJB mit der Sendung Neues unter der Äquatorsonne. Am Mikrofon begrüßt Sie ganz herzlich Horst Wiese. Heute haben wir wieder ein prall gefülltes Programm. Gleich die Nachrichten aus der Region, dann die gute Nachricht aus der Bibel mit Missionar Friedemar Becker, ein längeres Interview mit Sally Schröder und heute auch wieder dabei der Kommentar von und mit Dr. Eckerhard Wolf. Und hier die Nachrichten aus der Region für den 21. August 2003. Sprengsätze explodiert. Am Dienstag explodierten in Quito mehrere kleinere Sprengsätze. Es wurde nur von kleineren Schäden berichtet. Niemand wurde verletzt. Nach Polizeiangaben hatten die Sprengsätze genügend Sprengkraft, um einen Menschen ernsthaft zu verletzen. Einer der Sprengsätze explodierte in der Nähe der amerikanischen Botschaft, weitere in der Nähe von Regierungsgebäuden und Einkaufszentren sowie Fernsehanstalten. Auch in der Nähe von Radio HCJB wurde eine kleine Paketbombe entdeckt, die aber nicht explodierte. Die meisten Sprengsätze konnten rechtzeitig entschärft werden. Zu der Tat bekannte sich die linksgerichtete Gruppe Grupo de Combatientes Populares, kurz GCP. Diese Gruppe ist in der Vergangenheit schon öfter in Erscheinung getreten. Sie protestiert mit den Anschlägen gegen die Regierungspolitik und den Einfluss der USA und Spaniens auf Ecuador. 
Bei den Bomben wurden Flugblätter gefunden, die sich gegen den Kapitalismus wenden. So wird unter anderem auch gefordert, die Dollarwährung zurückzunehmen und wieder die alte Sucre-Währung einzuführen. Die Polizei hat ihre Ermittlungen aufgenommen. Eine heiße Spur zu den Tätern gibt es aber noch nicht. Indianerproteste. Zum ersten Mal seit dem Amtsantritt von Lucio Gutierrez sind für heute Proteste der verschiedenen Indianergruppen geplant. Schon seit Montag sammeln sich Indianer in der Hauptstadt Quito. Auslöser der Proteste war ein Bruch der Koalition mit der Indianerpartei Pachakutik. Die verschiedenen Indianerorganisationen sahen ihre Forderungen nicht mehr ausreichend in der Regierung repräsentiert. Somit hat die Partei des Präsidenten Gutierrez nur noch sechs der insgesamt 100 Sitze im Kongress. Damit ist das Regieren derzeit außerordentlich schwierig und Präsident Lucio Gutierrez muss sich nach neuen Regierungspartnern umsehen. Die Proteste der Indianer machen die Situation noch komplizierter. Die Indianer gaben bekannt, dass die Demonstrationen friedlich verlaufen sollen. Es geht nur darum, um auf die Situation der Indio-Gruppen aufmerksam zu machen und der Regierung die Forderung nach mehr sozialer Gerechtigkeit zu unterbreiten. Vermisster britischer Erdölarbeiter tot aufgefunden Der vor zehn Monaten entführte britische Erdölarbeiter John Buckley wurde jetzt im ecuadorianischen Amazonas-Regenwald tot aufgefunden. Auch sein damals ebenfalls entführter ecuadorianischer Fahrer, Luis Diaz, ist tot. Beide wurden etwa 160 Kilometer nordöstlich von Quito entdeckt. Sie wurden ins Gerichtsmedizinische Institut nach Quito überführt, wo man ihre Identität festgestellt hat. Obwohl die Ölfirma TechInt, die die neue Erdölpipeline durch Ecuador baut, damals ein Lösegeld zahlte, wurde nichts über den Verbleib des britischen Arbeiters bekannt. Danach wurde eine Belohnung von 40.000 Dollar für Hinweise zum Verschwinden des Briten ausgesetzt. Wahrscheinlich wurden die beiden Männer von kolumbianischen Guerilleros getötet. Seit längerem gibt es von Seiten der ecuadorianischen Regierung Reisewarnung für das Grenzgebiet zu Kolumbien. Immer wieder geraten dabei auch Erdölarbeiter zwischen die Fronten. Panamerikanische Spiele in der Dominikanischen Republik in den letzten Tagen der panamerikanischen Sportwettkämpfe gewannen Sportler aus Ecuador noch zwei weitere Goldmedaillen sowie eine Silbermedaille und einige Bronzemedaillen. Damit war Ecuador so erfolgreich wie schon seit Jahren nicht mehr. Nach dem Gewinn der Goldmedaille von Jefferson Perez im 20 Kilometer Gehen kam jetzt noch zweimal Gold im Gewichtheben hinzu. Alexandra Escobar gewann bei den Frauen in ihrer Klasse und Boris Burov bei den Männern. Damit kam Ecuador mit insgesamt neun Medaillen in der Abschlusswertung auf den zwölften Platz. Die Nationenwertung gewann souverän die USA mit 271 Medaillen vor Kuba mit insgesamt 152 Medaillen. Auf den weiteren Plätzen folgen Kanada, Brasilien und Mexiko. Rebellen festgenommen. Die kolumbianische Polizei und das Militär haben im Norden des Landes laut eigenen Angaben fast 150 linke Rebellen festgenommen. Es handle sich um einen der größten Erfolge der vergangenen Jahre im Kampf gegen die aktiven Einheiten der marxistischen revolutionären Streitkräfte Kolumbiens sowie Einheiten des nationalen Befreiungsheeres, teilten die Behörden mit. Einer der Hubschrauber sei am Sonntag aus automatischen Waffen beschossen worden, als die Formation aus mehreren Maschinen im Anflug auf die Stadt Granada im Nordwesten des Landes war, bestätigte Präsident Uribe. Zudem hätten die Rebellen den Ort unmittelbar vor der Ankunft der Hubschrauber beschossen. Die Maschine mit Uribe an Bord sei deshalb zunächst nach Medellin zurückgekehrt. Später flog Uribe dann auch noch nach Granada, wo er sich über den Stand des Wiederaufbaus der durch die Anschläge der Rebellen und Kämpfe mit den rechten Paramilitärs stark zerstörten Stadt informierte. Die Festnahmen der Rebellen in der Provinz Sucre habe Organisationen das Rückgrat gebrochen, die entführt, gemordet und gebrandschatzt haben, sagte der Polizeigeneral Luis Alfredo Rodriguez. Die Sicherheitskräfte stehen unter großem Druck, in dem bald 40-jährigen Kampf gegen die Rebellen Erfolge zu erzielen. Uribe hatte kürzlich allen erfolglosen Kommandanten nahegelegt, den Dienst zu quittieren. Soweit die Nachrichten heute für den 21. August. Es geht weiter mit ein paar Tagen Musik und dann die gute Nachricht aus der Bibel mit Missionar Friedemar Becker. Musik Was ist eigentlich das ewige Leben? Viele denken, dass es sich dabei um ein endloses Weiterleben nach dem Tod handelt. Weil für manche der Gedanke an ein Weiterleben nach dem Tod unangenehm ist, leugnen sie das einfach und sagen, dass mit dem Tod alles aus ist. Andere wiederum verbinden mit dem ewigen Leben die Idee einer Reinkarnation. 
Sie sagen, dass die Seele des Menschen ewig weiter existiert, aber in einer anderen Form wieder auf der Erde erscheint. So kann es passieren, dass Menschen in verschiedenen Zeitepochen und unter verschiedenen Erscheinungen einmal schon gelebt haben. Es gibt nicht wenige Zeitgenossen, die dieser Lehre anhängen. Wenn wir einmal die Bibel, das Wort Gottes, zum Thema ewiges Leben befragen, so werden wir allerdings zu einer anderen Definition kommen. Im Johannesevangelium lesen wir in Kapitel 17, Vers 3 folgendes. Das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Dieser Vers gibt uns die kürzeste und beste Erklärung, was denn das ewige Leben ist. Es ist nicht nur einfach ein endloses Weiterleben, denn wir alle, egal ob wir mit Glauben etwas am Hut haben oder nicht, werden ewig weiterleben. Fragt sich bloß wo? In diesem Sinne haben also alle Menschen ewiges Leben. Aber wir sehen hier in Johannes 17, Vers 3, dass, wenn die Bibel von ewigem Leben spricht, sie eine Beziehung meint. Es geht darum, den allein wahren Gott und seinen Sohn Jesus Christus zu kennen. Damit ist nicht ein theoretisches Wissen gemeint, sondern eine persönliche Beziehung. Es ist in diesem Vers auch gleichzeitig ausgedrückt, um welchen Gott es sich handelt. Denn immer wieder taucht ja die Frage auf, wer ist denn eigentlich der wahre Gott? Es gibt ja so viele Religionen auf der Welt. Hier in Johannes 17, Vers 3 ist von dem Gott die Rede, der sich in Jesus Christus uns Menschen zu erkennen gegeben hat. Es ist also nicht der Allah der Muslime gemeint, auch nicht der Gott der Juden, die ja bekanntlich bis heute leugnen, dass Jesus Gottes Sohn ist. Der wahre Gott, den wir kennenlernen sollten, ist derjenige, der in Jesus Christus Mensch geworden ist, um am Kreuz für unsere Sünden zu sterben. Und wenn wir diesen Gott kennen, ihn lieben und nach seinen Lebensanweisungen leben, dann haben wir das ewige Leben. Es ist ein Leben, das einen Sinn hat und uns echte Freude gibt. Wer heute schon dieses ewige Leben in der Gemeinschaft mit Gott hat, der darf sich auch auf die Zukunft freuen, weil er dann einmal für immer in direkter Gegenwart bei Gott leben darf. Das ewige Leben, richtig verstanden, ist also nicht eine billige Vertröstung auf das Jenseits. Heute schon kannst du, lieber Hörer, das ewige Leben bekommen, das im Wesentlichen darin besteht, unter der Führung und Kontrolle von Jesus zu leben. Das bedeutet, wie gesagt, nicht Einengung oder ein tristes Dahinvegetieren, sondern Freude und Frieden. Viele Menschen sehnen sich heute danach, aber sie suchen an der falschen Stelle. Sie versuchen, ihre Sehnsucht nach einem ewigen, sinnerfüllten Leben mit Konsum zu stillen. Sie meinen, die Befriedigung aller materiellen Bedürfnisse sei der höchste Lebenssinn. Darin eingeschlossen ist die Vermeidung aller Probleme und Krankheiten. Alles sollte schmerzfrei und möglichst sofort realisierbar sein. Aber das alles kann in uns diese Leere nicht ausfüllen. Jesus sagt, das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Deshalb, lieber Hörer, möchte ich dir dazu Mut machen, dein Leben diesem Jesus anzuvertrauen. Sie sind eingeschaltet bei Radio HCJB und der Sendung Neues unter der Äquatorsonne. Und hier in der Mitte der Sendung wieder unsere Adresse zum Schreiben. Bitte an Radio HCJB, die Stimme der Anden, Postfach 17 17 691 in Quito, Ecuador, Südamerika. Sie können uns auch ein Fax oder ein Voicemail schicken, zum Beispiel an die Nummer in Frankfurt unter 069 255 77813. Per E-Mail sind wir zu erreichen unter deutsch at hcjb.org.ec. Diese Angaben wiederhole ich zum Schluss der Sendung nochmal. Heute bin ich ein wenig in Eile, damit auch das Interview mit Sally Schröder noch hier gut in die Sendung reinpasst. Zuvor aber noch ganz kurz ein Blick auf das Wetter. Auch in der letzten Woche hat es nicht geregnet. Es war hier trocken. Es ist super trocken zurzeit. Die Temperaturen liegen so um 23 Grad Celsius am Tag und 12, 13 Grad Celsius in der Nacht. Noch schnell ein paar Takte Musik und dann das Interview, auf das ich mich schon lange gefreut habe, mit Sally Schröder. Musik 
Heute habe ich Sally mit ins Studio gebracht. Sally Schröder ist ja vielen unseren Hörern bekannt. Und Sally, erzähl mal, wie lange warst du jetzt nicht mehr in Ecuador? Das letzte Mal war ich hier 1996. Also sind das sieben Jahre. Kannst du von den letzten sieben Jahren kurz erzählen, ob sich was verändert hat? Ich hatte dir aber nicht gesagt, dass ich bis 1987 in Ecuador gelebt hatte. Aber ich war hier dann zu Besuch. Und du meinst jetzt in den letzten sechs, sieben Jahren, was sich genau. zugetragen hat? Ähm, unser Leben hat sich nicht so geändert in Kanada. Hier in Ecuador finde ich viel mehr alles zugebaut, viel mehr Menschen, viel mehr Autos, Busse und äh, auch mehr Smog. Die Luft ist nicht mal so, nicht mehr so, wie sie mal in Ecuador oder in Quito war, finde ich. Aber die Leute sind nett. Das, das Ecuadorianer sind wirklich sehr nett, so lieb und nett wie gewöhnlich, wie ich sie es erfahren habe. Die ersten Tage hier, hast du da schon viel erlebt oder bist du hier jetzt mehr in Quito und mehr um den HCJB rum unterwegs gewesen? Eigentlich nur um HCJB. Ich habe viel erlebt, viele Freunde wieder aufgesucht und mit ihnen gesprochen. Viele, die ich noch nicht gesehen habe, aber noch sehen möchte, habe telefonisch viel gesprochen. Aber weil es die Höhe macht, mir ein wenig zu schaffen, bin ich noch nicht viel rumgelaufen in anderen Stellen. Vielleicht mal weit zurück in die Vergangenheit. 1957 bist du hier angekommen in Ecuador. Kannst du dich noch daran erinnern, als du das erste Mal... <lacht> Sehr gut. Wie war das damals, 1957, als du hier ankamst? Also ich, ich, ich war einfach, hatte einen Schock gekriegt, weil ich hier angefangen habe, viel, viel früher, als ich eigentlich hier sein musste. Und kam das alles sehr plötzlich, weil das deutsche Team im Krankenhaus war. Und hier war keiner, der die deutschen Programme machen konnte. Ich selber hatte wenig Erfahrung im Radio. Und damals waren unsere Programme live, so dass das eigentlich sehr schwierig war für mich, einfach in die Arbeit hineinzufallen und dann so gut zu machen, wie es dann eben ging. Aber es, mit der Zeit ging es doch viel besser und es hat mir Spaß gemacht. Hattest du denn davor eigentlich Radioerfahrung gehabt oder bist du praktisch hier ins kalte Wasser geworfen worden? Das war praktisch kaltes Wasser. Ich hatte im Rundfunkprogramm gesungen, sodass mir es nicht ganz fremd war, aber Sendungen zu schreiben und produzieren und das war mir ganz fremd. Das wollte ich lernen, wenn ich hier ankommen würde. Ich war, kam eben, oder ich kam vom Sprachstudium in Costa Rica. Und dann direkt hierher und Live-Aufnahmen noch damals. Weißt du noch, wann das denn die ersten Tonbandaufnahmen gemacht wurden oder wann das erste Mal hier ein Tonband hergestellt wurde? Nein, das, ich erinnere mich nicht gut daran. Die ersten Programme machten wir live und brauchten das Silberprogramm, dann schnitten das oder nahmen die Aufnahme gleich auf und äh, strahlten das Programm dann zu anderen äh, Sendezeiten wieder aus. Mir ist jetzt aufgefallen zum Beispiel, wir machen ja jetzt zurzeit alles, fast alles über Computer ja. und fast alle vier Wochen, wenn ich hier ins Studio, also ich komme jeden Tag ins Studio, aber alle vier Wochen verschwindet ein Tonbandgerät. Früher standen hier drei, jetzt steht nur noch eins hier und ich denke, das wird nicht mehr lange dauern, dann ist das letzte Tonbandgerät hier auch verschwunden. Nicht geklaut, nein, nein, oder nicht, nur, nicht, nur nicht, die werden nicht mehr gebraucht. Die werden nicht mehr gebraucht. Ja. Das äh, ist jetzt so, dass wir... Die Sendungen hier sind ja auch nicht live, sie sind kurz vorher aufgezeichnet, meistens ein Tag, manchmal auch ein paar Tage vorher. Ja. Und das Ganze läuft jetzt per Computer. Mhm, also viel, man, viel einfacher, ja? Genau, man kann sich auch mal versprechen und man kann das dann ja. also wieder rausschneiden. Ja. Also das ist schon viel einfacher auch für uns. Hast du, du warst 30 Jahre hier in Ecuador, ja. eigentlich eine schöne Erinnerung oder viele Erinnerungen mitgenommen? Also sehr viele schöne Erinnerungen. Von HCJB, aber auch aus dem Land und äh, mein Kontakt mit Ecuadorianischen. Ich habe immer sehr viele ecuadorianische Freunde gehabt. Und auch der Umgang mit Ecuadorianern, mit, mit Missionaren in der ecuadorianischen Kirche. Ich habe sehr viele, sehr schöne Erinnerungen. Jetzt sind gerade in der letzten Zeit auch viele, die schon länger hier waren, doch zurückgekehrt, also sind in Rente gegangen und in die USA zurückgekehrt, zum Beispiel Joe Baxter und so. Und kannst du dich noch an Leute erinnern, die, sagen wir schon 30 Jahre jetzt hier, hier beim HCJB sind? Ja, natürlich. Ich kenne die mehr von denen, die schon weg sind, als von den Missionaren, die jetzt hier sind. Ja, ich habe gerade das Gefühl, dass in der letzten Zeit das auch sehr stark gewechselt hat. Also ja. es sind sehr viele neu gekommen, auch ja. mit uns zusammen, zum Beispiel 1999. Viele von denen sind auch schon wieder weg. Wenn du dich auch wieder daran erinnerst, an die 30 Jahre hier, würdest du die gleiche Arbeit nochmal machen wollen? Ja, oder? ja. Ich würde wünschen, dass ich hier 
also besser vorbereitet wäre, dass es nicht so Hals über Kopf kommen müsste. Aber auch das war nicht so, nicht so schlimm, denn scheinbar haben wir doch immer noch deutsche Hörer gehabt. Ich dachte, nachdem ich solche, so viele Fehler immer machte, dass keine Hörer mehr da sein würden. Und das hat aber nicht, war aber nicht so. So wie ich das weiß, nehmen viele Hörer ein paar Fehler, die wir machen, nicht ganz so krumm, als wenn wir jetzt in einem kommerziellen Rundfunk wären, denke ich manchmal. Vielleicht. Ja. Wenn du jetzt hier nach Ecuador jetzt gekommen bist, ist das, also bist du noch häufiger unterwegs oder ist das jetzt eine Ausnahme dieser Reise? Du meinst nach Ecuador oder, oder überhaupt? überhaupt. überhaupt ja. Nein, wir reisen, mein Mann und ich reisen jedes Jahr in verschiedene, nicht so viel. Ich reise mehr als er, war, er, weil ich gerne reise und er nicht so gerne. Ich reise gerne. Ich war zum Beispiel ein paar Wochen, bevor ich herkam in Washington D.C., wo ich nie gewesen war, ich bin Kanadier, um einfach nur mal eine Woche in den Smithsonian Institutes die sind ja wunderbar, herrlich. Das war eigentlich meine letzte Reise. Mhm. Und dann jedes Jahr reisen wir nach Manitoba, Winnipeg, wo unsere Kinder wohnen und auch Familienmitglieder. Und da Kanada so enorm ist, sind wir drei Tage unterwegs mit dem Auto. Okay. Ein, bis Winnipeg und dann wieder nochmal drei Tage zurück. Also dann ist das schon viel Reisen. So größere Reisen? Ich habe dich vor vier Jahren in England getroffen. Ja. Ist das ist aber seltener, dass du so Reisen nach Europa machst oder nach Südamerika? Ja, das ist seltener. Solche große Reisen mache ich nicht mehr so viele. Das war das letzte Mal, als ich in Europa war, oder? Ja, ich denke, es war das letzte Mal. Das war, wann war das? 1999. So 99 so. schon, ja. So, das war auch so eine Tour grob vom ja. HCJB, glaube ich. Da war noch Ron Klein dabei. Und ja, dann waren wir in Prag und in der wie, Ukraine. Ukraine. Okay. Ja. Ukraine ist Spanisch, ja. 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 Hast du noch einige Sachen hier jetzt vor in Ecuador? Also natürlich noch Freunde besuchen, aber möchtest du noch mal irgendwas sehen? Also hast du vor, zum Beispiel nach Banjos zu fahren oder zu Mita del Mundo oder nach Shell? Kürzere Reisen würde ich gerne machen, aber ich glaube, dies ist, na, ich weiß es ja nicht, aber vielleicht mein letzter Besuch nach Quito, Ecuador, sind mir eigentlich die Unterhaltungen mit Freunden wichtiger als Tourismus diesmal. Wahrscheinlich hast du schon alles kennengelernt. Und ich, ja, ich war immer auf Reisen, als ich hier wohnte, weil ich immer auf der Suche war nach Programmmaterial und, und sowas, so dass ich das Land eigentlich kenne. Es wäre interessant, wieder nach den Galapagos zum Beispiel zu fliegen oder Cuenca und Guayaquil, aber ich, je nachdem, wie viel Zeit ich habe. Gut, Sally, vielen Dank für dieses kurze Interview. Ich freue mich, dass du hier bist, dass du uns besuchst und ja, einfach für zwei Wochen die deutsche Abteilung unterstützt. Dankeschön und ich grüße bei dieser Gelegenheit auch alle Hörer dieses Programmes. Sie sind immer noch eingeschaltet bei Radio HCJB mit der Sendung Neues unter der Äquatorsonne. Und ich freue mich auch darauf, dass Eckehard Wolf heute wieder mit in der Sendung ist. Hier ist sein aktueller Kommentar. Der Sommer ist in vielen Ländern eine Zeit der Stille und des Neuschöpfens von Kräften. Diese Monate nutzen die Presseleute einerseits, um nach ausgefallenen Schlagzeilen zu suchen, aber auch manche Politiker nutzen die Gelegenheit, sich in den Schlagzeilen der Presse weiter vorne zu platzieren. Da ist Ecuador keine Ausnahme, denn just zum Beginn der Ferienzeit platzte hier eine Pressebombe nach der anderen. Doch hierzulande handelte es sich nicht einfach um erfundene Storys, wir befinden uns mitten in einer wirklichen Regierungskrise und es geht eigentlich ums Ganze. Seit fünf, sieben Monaten ist die Regierung Gutierrez nun schon im Amt. Die Indios haben Verantwortung übernommen und sich etabliert. Die Anfänge der Regierung waren durch keine allzu großen drastischen Maßnahmen gekennzeichnet. Dennoch zeigte die neue Regierung behutsam politisches Profil. Doch hinter der Fassade gärte es schon gleich zu Beginn. Die Indios waren nicht alleine und die alteingesessenen politischen Mächte mischten kräftig mit. Neben allen Plänen, die in den Ministerien geschmiedet wurden, ging es im Hintergrund immer um die wirkliche Macht im Staat der Ecuador. Schon nach einigen Wochen klangen immer wieder Rufe der Unzufriedenheit aus den Reihen Pachakutiks und anderer Indio-Gruppen. Diese Unzufriedenheit wuchs, 
Die Ersten zogen sich aus der aktiven Verantwortung zurück und man fragte sich schon, wann das Ganze endlich zur Ruhe kommen würde. Mitte Juli platzte dann die Bombe, die Erziehungsministerin wurde entlassen, wenige Tage später zogen sich die Indios ganz aus der Regierungsverantwortung zurück, Präsident Lucio Gutierrez stand fast alleine da. Seine Regierungsmehrheit ist verloren. Scheinbar völlig unabhängig davon markierte eine der starken Küstenparteien die christlich-soziale Partei mit dem ehemaligen Staatspräsidenten Leon Febres Cordero ihren Anspruch auf die Macht. Mit fernsehträchtigen Auftritten und Hetztiraden auf die ehemalige Regierung Noboas sorgte sie im Parlament für Schlagzeilen. Jetzt, mitten in den Sommerferien, sollte plötzlich der ehemalige Präsident Gustavo Noboa angeblich wegen Veruntreuung von neun Millionen Dollar durch seine Regierung in Haft genommen werden. Er flüchtete sich in die Botschaft der Dominikanischen Republik. Das Staatsoberhaupt dieses Inselstaates hat ihm politisches Asyl angeboten und seit Tagen ist das Gerangel im Gange, ob er freies Geleit zum Flughafen erhält oder nicht, denn offiziell gibt es in Ecuador keine politische Verfolgung. Seit Tagen verdichten sich nun die Gerüchte, dass eine neue Regierung unter dem bisherigen Präsidenten Gutierrez gebildet werden soll, mit Mitgliedern der alten Parteien wie der christlich-sozialen Partei, der Linken, wie etwa der Izquierda Democratica und anderen. Das Machtvakuum scheint behoben zu sein, die Indios sind in der Opposition. Wer Politik, vor allem in Ländern der dritten Welt, kennt, weiß, dass wir von einer wirklichen Demokratie weit entfernt sind. Die alten politischen Machthaber lassen sich auch durch Wahlen nicht so schnell verdrängen. Da ist hinter den Kulissen schon lange am Sturz der Regierung gearbeitet worden. Was die Öffentlichkeit zu sehen und zu hören bekommt, ist nur das Ergebnis und höchstens die Spitze des Eisberges. Ecuador kommt nicht zur Ruhe, als bis die wenigen reichen Familien des Landes zufriedengestellt sind. Unser Glück ist nur, dass Ecuador außer ein wenig Erdöl sonst wenig Angriffsflächen für ausländische Firmen bietet, so dass das Ausland sich weitgehend aus der innenpolitischen Streiterei heraushält. So bleibt die Auseinandersetzung ein rein innerer Angelegenheit des Andenstaates und wird schon gar nicht mit Waffengewalt wie etwa in Staaten Afrikas ausgetragen bleibt die Frage, wie die Indios sich verhalten werden. Sie sind erst einmal tief enttäuscht von der Niederlage, aber diese Krise wird ihnen Ansporn sein für weitere Organisierung ihrer eigenen Strukturen. Das jetzt war es die erste Kostprobe der Macht. Nun setzen sie weiter auf regionale Regierungen in den Städten und Landregionen der Sierra, von daher werden sie sicher ihre Machtbasis weiter stärken. Ein langer Marsch durch die Institutionen ist angesagt, und sie werden ihn mit der ihnen eigenen Beharrlichkeit und neuen Regierungsstrukturen gehen. So gesehen bleibt nach dem äquatorianischen Sommertheater politisch wirklich alles beim Alten, und doch hat sich die Welt geändert. Die Indios sind auf Dauer nicht von der Macht im Staat zu trennen. Und jetzt habe ich doch noch ein klein wenig Zeit. Hier zunächst mal wie versprochen nochmal unsere Adressen, wenn Sie uns schreiben möchten. Unsere Postanschrift ist Radio HCJB, die Stimme der Anden, Postfach 17 17 691 in Quito, Ecuador, Südamerika. Sie können uns ein Fax oder ein Voicemail schicken, zum Beispiel an die Nummer in Frankfurt unter 069 255 77 813. Per E-Mail sind wir zu erreichen unter deutsch at hcjb.org.ec Und wenn Sie uns einen richtig ausgefüllten Empfangsbericht zuschicken, dann bekommen Sie eine unserer neuesten QSL-Karten. Jetzt auch im Monat August haben wir eine Sonder-QSL-Karte zum 50-jährigen Bestehen der Deutschen Abteilung. Sie können auch gerne an unserer Verlosung teilnehmen. Zu gewinnen gibt es für unsere europäischen Hörer drei Worldspace-Empfänger und für unsere südamerikanischen Hörer drei Mini-Weltempfänger. Und Sie müssen uns einfach ein Foto von sich zuschicken, auf dem zu erkennen ist, wie Sie vor einem Kurzwellenempfänger oder vor dem Computer sitzen und Radio HCJB hören. Aber das muss ein Papierfoto sein und bitte an unsere Postanschrift schicken. 
Damit geht auch diese Sendung schon wieder zu Ende. Ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben. Wir hören uns wieder vielleicht am Samstag oder nächsten Donnerstag. Ich wünsche Ihnen noch eine schöne Woche. Machen Sie es gut. Gottes Segen. Bis zum nächsten Mal. Ihr Horst Wiese. El roce de tus labios cuando hacemos el amor Que a mí me ha puesto alas y he volado donde estás Eterna melodía, tanto tiempo compañera Eterna melodía que susurro sin pensar Que evoca nuestra historia y en mis noches siempre está Que envuelve de armonía esta triste soledad Eterna melodía llena de fantasía Habrá otros hombres que quita pongan el mundo a tus pies y te dirán que te desea. Yo solo en cambio te diré que amé, te amo y te amaré, aunque nos pueda separar la vida o la casualidad. Seguimos siempre unidos a esa bella música que es parte de nosotros Eterna melodía que me hace recordar El roce de tus labios cuando hacemos el amor Que a mí me ha puesto alas y he volado a donde estás Eterna melodía, tanto tiempo compañera La música de Mozart, tantos años admirada Hoy siento con tristeza que ya no me dice nada Eterna melodía que susurro sin pensar Que evoca nuestra historia y en mis noches siempre está Que envuelve de armonía esta triste soledad Eterna melodía llena de de fantasía Eterna melodía que me hace recordar El roce de tus labios cuando hacemos el amor Que a mí me ha puesto alas y he volado a donde estás Eterna melodía, tanto tiempo compañera Eterna melodía que susurro sin pensar Que evoca nuestra historia y en mis noches siempre está